este, se puede tener certificada. Mm -hmm. Ok. Hello to Buenas everyone. Noches. Good evening. Good, Good evening, evening, everybody. Good evening to everyone. Thank you very much, guys, for being here on time and for your responsibility. Thanks so much. I appreciate that. Uh, well, question before we start, guys. Did you all... Hello? Did you complete the exercises and the platform? Hello, teacher. Did you finish the platform already or the others? I mean, I know. Hi, teacher. Are you okay? Hey there. Hello. Good evening. Good evening, teacher. The, I, I really don't know, guys. I have the same situation only with your class. Únicamente esto de que se arruina el internet se puede Me pasa solo con esta clase. Teacher, buenas noches. Tengo una pregunta. Yes, tell me. Eh, fíjese que me mandaron un enlace en WhatsApp mm -hmm. que yo tenía que unirme al módulo 2. Ok. Y, este, bueno, ingresé y exactamente era otra maestra. Y yo le hacía la mención de que nos faltaban, según lo que nos había dicho el teacher del módulo 1, nos hacían falta cuatro, cuatro clases. Uh -huh. Entonces, no sé qué es lo que está pasando, si tengo que estar aquí o tengo que estar... Who sent you that? ¿Quién, quién te envió esa información? It was someone from administration? Or... Ahorita, ahorita le envió. Eh, me la envió. Uh -huh. Se llama Paola Iglesia. Paola, ok. Yeah, let me just to her because that uh -huh. be a misunderstanding. Probablemente eso sea una confusión que se creó en la. Uh, I'm gonna talk to her like today because I mean we still we still have classes here and we're we have to finish. Tenemos que terminar eh, las de este módulo porque probably probablemente sea el hecho de que tú ya terminaste la plataforma. So no sé si alguien más ha recibido un mensaje de eso. No. De hecho, estoy inscrita ya en el segundo módulo, pero no me han dado nada. Yeah, that's weird. Esto está muy raro, eh, María So let me, let me talk to administration. Eh, voy a hablar con, con Paola para ver qué es lo que sucedió o por cuál es la razón por la cual te están enviando o te están diciendo esa información, porque we still sí, have class. Sí, de hecho me enviaron que tengo que poner mi nombre completo según Dui, eh, es, otro, es otro ID para conectarse siempre con la misma contraseña. Y sí, o sea, personas totalmente diferentes a las que yo ya me adapté a ver, pero mm -hmm. esta es a otra maestra igual, eh, pero le dije, o sea, le hice la mención, pues, entonces le dije que si me daba chance de salir y ver qué es lo que sucedía y, y ya estoy acá de nuevo. Pero no sé, o sea, dónde es que tengo que estar. Mm. Bueno, well, I mean... pues porque, o sea, yo también entiendo eso, de que como ya terminé y completé lo del diploma, quizás lo toman como que yo ya terminé el módulo 1. Mm. That's weird. El problema es que el día de ahora se iniciaban nuevas, nuevos módulos, pero en tu caso no tendría, o sea, es, it's like, it has no logic, no tiene lógica. Because you haven't finished, todavía no hemos terminado mm -hmm. módulo número uno, and they are sending you that information. So that's weird. Está, mm -hmm. está raro, but let me, uh, you can stay in this class today. Te, te puedes estar en la clase hasta el día de ahora, el día de mañana. Yo me voy a contactar con Paola y vamos a ver qué es lo que sucede. El día de mañana yo te voy a escribir a ti personalmente para ver qué es lo que está pasando. Ok, ok, teacher, gracias. Le voy a mandar las capturas para que vea de, de lo que le estoy hablando. Mm -hmm. Todavía me di por enterada, pero pensé que éramos de lo mismo. Pero sí, le voy a enviar las capturas entonces para que usted vea. Yeah, please. Thank you very much. 
So someone else is having any situation similar to Marielos or is she the only one in that situation? Alguien más está pasando por una situación similar, a similar situation or not? No? That... No. Okay, porque hasta, hasta donde yo sé, sí, ya les tuvieron que pedir la información. Ya algunos probablemente ya les enviaron información. But todavía se va a iniciar que probablemente se inicie en una semana. No, de la escucha. Hello. Porque hay varios que están escribiendo en el chat que no se han podido conectar. Yeah, I don't know. Oh, okay. Es algún problema probablemente de, de la plataforma from Zoom. Estamos teniendo demasiados problemas con, con esta plataforma. So, como les estaba diciendo, chicos, eh, eh, pues el módulo probablemente el nuevo inicie la otra semana y si no, sería hasta en enero cuando regresemos de vacaciones, from vacations. But, uh, I will confirm. Yo les voy a confirmar igual de esta manera la información. I don't listen to you, teacher. Vaya, y está Juan del lado sur. So are you... Y se, la CDF la, la, la prueba. Weird, porque yo puedo escucharlos bien a todos. Hasta el background lo escucho bien, so... ¿Ellos saben cuál venía para la prueba? ¿Todos me escuchan o están teniendo problemas todos al escucharme? Porque quité yo no digo nada. La mayoría. Sí, la mayoría. Se le escucha. Alguien tiene el audífono ah. encendido. Mm. Well, so please, eh, me lo hacen saber si de repente se, si como que se va. So I can repeat. Es por eso que incluso apagué hasta la cámara porque a veces eso también hace de que no funcione bien. But, um, well, we're going to try to do our best today. So guys, as usual, what we always do, lo que siempre hacemos, you know, it's uh, to ask, preguntar about the previous class. So what do you guys remember about the previous class? What do you guys remember about it? Is there anything that you can tell me about it? Yes, teacher, good evening. Present continuous. Present continuous, okay. With ING. With ING, correct. Let's see. Vamos a ver. We're going to do a practice right now. Vamos a hacer una práctica para verificar if you remember the rules. Porque vimos reglas. We saw some rules about the ING forms and how do we do some verbs. Example. Let me see, I'm going to, I'm going to give you some verbs. Les voy a dar algunos verbos. So that's the practice that we're going to do, okay? So I need you to have, necesito que tenga, uh, you know, your notebook, your pen or paper, I don't know, or pencil, whatever you're going to use. And we're going to have the practice right now, okay? So you let me know when you're ready. Me lo hacen saber cuando estén listos so we can start. Ready. Ready. Okay, good. Thank you. Ready. Okay. Good. But senior. Okay, so we're we're going to start with the practice and remember it's going to be about present continuous with the birds. So are about the rules. So I'm going to tell you the verb. Les voy a decir el verbo, ustedes lo escriben. Y dependiendo a la regla que se acuerden, the rule that you remember, of course, you will have to write it. Lo tienen que escribir de la manera correcta. So I'm going to tell you, les voy a dar 10 verbs, 10 verbos. So that's what we're going to do. Let's see, we're going to start with the first verb. Stop. 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 
Okay, verb, verb number two. Verb number two, take. 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 Now we go to be verb number three. Play. 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 Now we go with the next one. We have the verb, the verb B. Verb B. B. Now, we go with another verb. We go with the verb lie. Lie. Verb lie. Lie. How many verbs do we have right now? How many verbs do we have? Four. 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 Okay, let's go to number five. We have the verb come. 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 Now let's go to verb number six. Verb number six, we have listen, listen, listen. Let's go to verb number seven. Verb use, use. Use, use. Let's go to another verb. We go with the verb study. Verb study, study. How many verbs do we have right now? How many verbs do we have? And nine. Nine, so we go with Eight the first one. one. Eight. And the verb number 10 is going to be the verb C. 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 All right, so once you have it, please go ahead, picture and send it through WhatsApp. Oh, all right. You have one minute for you to share. What's up? Sure. Solo yes. tenemos ocho, eight. Solo tenemos este nueve. Eight. 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 Let's see, um, Jacqueline, how many do you have, Jacqueline? I have eight. You have 10, okay. Adelia, how many do you have? Eight. 
Eight. Okay, Oscar, how many do you have, Oscar? Eight. Eight? Uh, that's weird. Probably, probablemente, alguno no escuchar. That's weird. Edwin, how many do you have? Hello. No, tenemos ocho. ¿Quién tiene nueve? No, iba por el nueve. Pa... Pero, ah, ¿Cuál es la ah, nueve? No, iba por la nueve. Pa, ah, no, no, pero... Que la eh, escriba tú, mejor el teacher en un mensajito. I, I have only eight. eight, eight, eight ah, eight, ah eight, sí. Eight, pero el detalle es que Me si too. lo escribe, ya vamos a tener una idea de, de qué, qué regla. Y lo que quiere como ver es cómo, cómo vamos con, con, con el dictado, ¿ya? Okay. Well, okay. I just received. I just received one person. Just received one person, so I really don't know. So send whatever you have. No importa cuántos tengas, chicos. Solo quiero verificar. Se le cortó de nuevo. Eh, sorry, what? Can you listen to you? Yes, I. I can listen to you. Yo los escucho a todos claro y fuerte. So I don't know why you don't listen to me. Yo sí los escucho a todos, chicos. A todos. Absolutamente everything you said. So probably, no sé por qué ustedes no me escuchan a mí, pero yo sí los escucho a todos. Lo que estaba diciendo es que envíen lo que... Number seven, listen. listen. Number seven, use. Yeah. Number eight, study. Mm -hmm. Hasta ahí Thank you. Bien. My apologies, guys. Oh, Honestamente, yeah. I really don't understand what's going on. No sé lo que sucede y solamente con este grupo me sucede lo mismo. Siempre. De ahí con ningún problema. So, no connection situations. Nada. So, I don't know what. Hey, Amy. A lo mejor es por la hora. to you that you're calling to Amy. So, turn your microphone off. Oh, I'm sorry. <laughs> okay. All right, so, uh, well, we're going to start, guys, to whatever we have. We're going to try to do our best. We're going to try to work for today. In case something happens, my deepest apologies for that. I'm so sorry. I really don't know what's going on. Probably it is the, the time, probablemente sea el, la hora, or I don't know, or, O de repente es como que se pone más, más fuerte, probably Zoom. I really don't know. I don't know what happens. But we're going to try to do our best. So today, guys, it, it is our 13th class. It is nuestra clase número 13, our 13th class. And today, we are going to go once again with the present continuous. But today, el día de hoy, nos vamos a enfocar en questions. Last class, we saw present continuous, but we were focused on affirmative sentence and negative sentences. So today, we're going to focus a little bit more on questions, okay? So uh, we're going to try to understand how to make or create questions. We're going to start once again with a brief explanation. I would like you, Jacqueline, to help me, please. 
Jacqueline, can you help me reading this part? Okay, teacher. Use. We use the present continuous to talk about actions happening now, at the moment. At the moment. Okay, thank you. Marielos, help me reading Marielos the example. Okay, example. At the moment, Alice is riding her bike. Okay, thank you very much. Let's see, we're gonna move on. This is an example uh, of a question. Okay, here we have how we can make questions. Very simple. Forma más fácil de hacer una, una, una question. For example, ejemplo. You know, sabemos que en el present continuous, el verbo to be es que? ¿Qué es el verbo to be, chicos, en present continuous? Are. Yes, but we have to know that the verb to be in this case is an auxiliar, an auxiliary. Okay. Here, so the auxiliar, el auxiliar, estos son eh, las, the way, the easiest way, la forma más fácil de hacer una pregunta. So this is the auxiliar. Tenemos el auxiliar. First of all, dependiendo del subject, esto ya lo sabemos, right? Dependiendo del sujeto, así va a ser la forma del verb to be. For example, am I? La mayoría de personas que están aprendiendo inglés dicen am I. And that's okay, sí, está bien decirlo am I. But Americans, los americanos lo dicen am I? Am I? So, we can say either or. Lo podemos decir de las dos formas. You can say, am I or am I? Whatever you feel comfortable with. La forma en que te le haga más fácil a usted. Now, for example, am I reading? Estas son consideradas preguntas. 